LARSENALKUSEVSKI. L'Arsenal sarebbe pronto ad acquistare il cartellino di Dejan Kulusevski già durante il prossimo mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Repubblica i Gunners sono pronti a mettere sul piatto 30 milioni di euro più bonus per lo svedese, con la Juventus che ne chiede 40 senza bonus. Juve Renzi, SI può risolvere il contratto. Aaron Renzi e la Juve, prove di addio. Il centrocampista tratta con l'Everton, il club bianconero è disponibile a concedergli la risoluzione del contratto. Joao Felix Atletico, addio vicino. Joao Felix ha i titoli di coda con l'Atletico Madrid. Secondo quanto riporato da AS sul portoghese ci sono quattro squadre interessate ai suoi servizi, si tratta di Manchester United, Liverpool, Arsenal e Newcastle. Acquistato nel 2019 per 127 milioni. Felix non è riuscito a mantenere le aspettative. In questo inizio di stagione per lui 12 presenze, di cui 6 da titolare e un gol. L-A-R-S-E-N-A-L non molla V-L-A-H-O-V-I-C. L'Arsenal vuole convincere Dusan Vlaovic ad accettare il progetto dei Gunners già a gennaio e ha pronta un'offerta da 80 milioni di euro, più alta dell'ultima presentata alla dirigenza della Fiorentina, per ottenere il sì alla cessione e battere la concorrenza della Juventus, ma anche di Inter e Milan. Udinese, uno spagnolo per L.A. Panchina. Dopo l'annuncio dell'esonero di Luca Gotti e la nomina di Gabriele Cioffi, vice allenatore promosso a primo, si cerca un allenatore in grado di dare una svolta alla stagione dell'Udinese. Secondo la Gazzetta dello Sport l'allenatore più vicino a sedersi sulla panchina dei Friulani è quello di Paco Gemez. Il 51enne tecnico spagnolo è fermo dalla sua ultima esperienza come tecnico del Raio Vallecano nel 2019 ventesimi. Atletico Madrid, SI punta a Spiliqueta. Secondo quanto riportato da Eurosport anche l'Atletico Madrid si è aggiunto alla lista di pretendenti per Cesara Spiliqueta. Il capitano del Chelsea lascerà con ogni probabilità i Blues a giugno, una volta terminato il contratto. Nelle scorse settimane il giocatore è stato accostato con insistenza al Barcellona, ma i Colchoneros, che potrebbero cedere Trippier, avrebbero individuato proprio in Aspiliqueta il degno sostituto. Real Madrid, Marcelo via a fine stagione. Marcelo tornerà in Sud America a partire dall'estate, secondo Ole il brasiliano non rinnoverà col Real Madrid e andrà al Fluminense, dove aveva iniziato la carriera, per trovare più spazio per andare ai mondiali 2022. Milan, anche L-A-R-S-E-N-A-L per Renato Sanchez. Dall'Inghilterra un concorrente per il Milan sulla strada di Renato Sanchez, secondo il Daily Mail anche l'Arsenal vuole il 24enne, in scadenza di contratto con il Lille. Bayern, Coman, futuro. Potrei restare. Durante la conferenza stampa di ieri, King Gosley Coman ha parlato anche del proprio futuro, ho sempre desiderato giocare in un top club e il Bayern è uno di questi. Non è l'unico top club al mondo, ma per me rappresenta davvero il calcio di alto livello. Quindi, anche se non ho ancora preso una decisione, è una squadra che significa davvero tanto per me e farò di tutto perché le cose vadano bene. Tutto qui, la porta non è assolutamente chiusa all'ipotesi di restare. Lipsia, sarà Domenico Tedesco il nuovo allenatore. Dopo l'esonero di Jesse, Marshall Lipsia avrebbe già scelto il suo sostituto. Secondo quanto rivela Sky Deutschland infatti sarà Domenico Tedesco sarà il nuovo tecnico dei Tori Rossi e l'accordo sarebbe già stato trovato. Reduce dall'esperienza allo Spartak Mosca, il tecnico 36enne tornerà così in Germania dopo oltre due anni. 
il mio caso la l l a t t a c c o d v l a h o v i c l i n g a r d e t r i p p i e r Secondo il Daily Mirror il Newcastle degli Arabi ha già preparato la lista degli acquisti. Si parla di Vlaovic per l'attacco, Lingard per il centrocampo e Trippier per la difesa. Liverpool in pole per B e L L I N G H A M Il Liverpool è in pole position per acquistare Jude Bellingham. Il Borussia Dortmund, come riportato dal Mirror, avrebbe già fissato il prezzo per il 18enne centrocampista inglese, 90 milioni di sterline. Fiorentina, priorità Borja Majoral. Borja Majoral, con o senza Vlaovic. La Fiorentina, come riporta il Corriere dello Sport, è più che interessata al centravanti della Roma in prestito dal Real Madrid e lo vorrebbe a gennaio per rinforzare il reparto avanzato o, se dovessero arrivare offerte allettanti, per sostituire il centravanti serbo in scadenza di contratto nel 2023. La priorità del club Viola è prendere in ogni caso lo spagnolo e in quel caso la Roma non si opporrebbe.